వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ నేను శ్రీదేవి గిరిధర్ ఈరోజు నేను చూపించబోయే వీడియో మీకు ఏంటంటే సింపుల్ కిచెన్ టిప్స్ అంటే నేను ఎలా సిం కిచెన్ టిప్స్ని ఫాలో అవుతాను నేను ఏవేవి టిప్స్ ఫాలో అవుతాను అనేవి ఒక ఫైవ్ టిప్స్ మీకు చూపిస్తాను మీరు కూడా మీకు నచ్చితే మీరు ఫాలో చేసుకో ఫాలో చేయండి మీకు నచ్చితే లైక్ చే లైక్ కొట్టండి ఓకేనా నెక్స్ట్ ఇంకా ఇంకొకటి ఏమంటే నేను ప్రతిసారి మాటి మాటికి ఇంట్రొడక్షన్లో ముందు వీడియోస్లో నా ఛానల్ మీకు నచ్చినట్లయితే నా వీడియోస్ నచ్చినట్లయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అని చెప్పేదాన్ని కానీ ఇప్పుడు అలా చెప్పి చెప్పి నాకే ఒక రకంగా అనిపిస్తోంది మీకు నచ్చితే ఆ వీడియోస్ ఖచ్చితంగా మీరు లైక్ చేస్తారు నచ్చకపోతే డిస్లైక్ చేస్తారు ఏదైనా యూస్ఫుల్ కంటెంట్ ఉంది నా వీడియోస్లో అని తెలిస్తే మీరు ఖచ్చితంగా దాన్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుంటారు అంటే నెక్స్ట్ వీడియోస్ ఏమి వస్తాయి ఎంత మంచి యూస్ఫుల్ వీడియో వస్తుందో కాబట్టి మిస్ కాకుండా మనం ఫాలో చేద్దాం ఈ వీడియోస్ని అనేసి మీరు ఖచ్చితంగా మీరు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుంటారని నాకు తెలుసు సో నేను ప్రతిసారి నేను నా వీడియోస్ని లైక్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అని నేను చెప్పదలుచుకోలేదు ఓకేనా సో ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఇంకా టాపిక్లోకి వెళ్ళిపోదాము మీకు నా నేను ఫాలో అయ్యే కిచెన్ టిప్స్ గురించి ఈరోజు మీకు వీడియోలో చూపిస్తాను మీరు కూడా చూసి ఫాలో అయిపోండి ఓకేనా నచ్చింది సరే టిప్ వన్ మొదటగా ఫస్ట్ ఇది చూస్తున్నారు కదా ఇక్కడ ఇది డో మేకర్ నేను అమెజాన్లో తీసుకున్నాను దీన్ని అంటే మనము చపాతీ పిండి కలుపుకోవాలంటే మనకు ఎప్పుడూ చపాతీలు చేసుకోవడం ఈజీగానే చపాతీ పిండి కలుపుకోవాలంటే కొద్దిగా విసుగ్గా అనిపిస్తుంది ఎందుకంటే ఆ పిండి అంతా చేతికి అవుతుంది చాలా ఇబ్బందిగా అనీజీగా ఉంటుంది అది కలుపుకోవడము సో అలాంటి అలాంటి వాళ్ళకి ఇది ఈజీగా యూజ్ అవుతుంది ఇలాంటి డో మేకరు ఇది నేను అమెజాన్ అమెజాన్లో తీసుకున్నాను దీని ఏం లేదు ఇలా తీసుకునేసి ఇలా పెట్టేసి ఇక్కడ చూపిస్తున్నాను కదా ఇది వాటర్ది అది కప్పు ఇక్కడ పెద్దగా ఉండే కప్పు అది పిండి వేసుకోవాలి దాంట్లో ఆట గోధుమ పిండి దాంట్లో ఒకటికి ఒకటి ఒక కప్పు పిండి అయితే ఒక కప్పు వాటర్ ఆ చిన్న కప్పుకి వాటరు వన్ ఇస్ టు వన్ వేసుకోవాలి దీంట్లో కలుపుకోవచ్చు ఇది ఆయిల్ స్పూను ఆయిల్ వేసుకునేకి నేను మామూలుగానే వేసుకుంటున్న ఆయిల్ కొద్దిగా వేసుకోవాలి ఫస్ట్ తర్వాత ఈ పెద్ద కప్పుతో ఒక త్రీ కప్స్ వేసుకుంటున్నాను నేను గోధుమ పిండి తర్వాత చిన్న కప్తో త్రీ కప్స్ వాటర్ వేసుకోవాలి ఎందుకంటే వన్ ఇస్ టు వన్ మెజర్ తీసుకోవాలి మనము త్రీ కప్స్ పిండి అయితే త్రీ కప్స్ వాటర్ చిన్న కప్తో త్రీ కప్స్ వాటర్ వేసుకోవాలి తర్వాత కొద్దిగా సాల్ట్ వేసుకునేసి మూత పెట్టేసి దానికి ఇలా తిప్పి రొటేట్ చేసుకునే హ్యాండిల్ ఒకటి వస్తుంది సో దాంతో క్లాక్ వైజ్ అండ్ యాంటీ క్లాక్ వైజ్లో మనము రొటేట్ చేసుకోవాలి పిండినంతా ఒక టెన్ టైమ్స్ క్లాక్ వైజ్ ఒక టెన్ టైమ్స్ యాంటీ క్లాక్ వైజ్లో రొటేట్ చేసుకుంటే పిండి అంతా బాగా బ్లెండ్ అయిపోయేసి చాలా బాగా డో తయారైపోతుంది మనకు సాఫ్ట్గా స్మూత్గా కూడా వస్తాయి చపాతీలు చూడండి ఇలాగా చూడండి ఇలాగ తయారైపోయింది పిండి డో అంతా తయారైపోయింది ఇప్పుడు చూడండి నేను చపాతీ కూడా ఒకటి చేస్తాను ఎలా అంత స్మూత్గా మృదుగా వస్తాయో చూడండి మీరు సాఫ్ట్గా వస్తాయో చపాతీలు కూడా అసలు సాఫ్ట్గా తయారైంది పిండి కొద్దిసేపు అలాగే పెట్టుకోవాలి కొద్దిసేపు చూడండి మే నేను మీకు చపాతీ కూడా చేసి చూపిస్తాను ఎలాగ ఈ డో మేకర్లో మనం పిండి కలుపుకుంటే ఎలాగ వస్తుంది అనేది చాలా సాఫ్ట్గా స్మూత్గా పొంగుతాయి బాగా చపాతీలు కూడా చాలా బాగుంటుంది ఒక టూ మిన్ టూ మినిట్స్ మీరు నానబెట్టుకు నానబెట్టేసేయాలి పక్కన పక్కన పెట్టుకునేసి తర్వాత ఇలాగ ఒత్తుకో ఒత్తుకునేసి కాల్చుకోవాలి చపాతీలు చాలా సాఫ్ట్గా చాలా స్మూత్గా చాలా బాగా పొంగుతాయి చూడండి ఎంత బాగా పొంగిందో ఇలాగా పొరలుగా వస్తాయి సో ఈ డో మేకర్ వలన ఇది మనకు యూస్ఫుల్గానే ఉంటుంది మనం డో మేకర్ తీసుకోవడము చపాతీలకి ఈజీగా చేసుకోవచ్చు మనము ఈ టిప్ మీరు నచ్చితే ఫాలో చేయండి ఇంకా సెకండ్ టిప్ ఇక్కడ చూస్తున్నారు కదా ఇట్లా మనకి ఏవైనా స్వీట్స్ బాక్స్ కానీ ఏదైనా ప్యాకేజెస్ కానీ ఏదైనా తీసుకున్నప్పుడు మనము ప్యాక్ చేసుకొని వచ్చినప్పుడు కానీ లంచ్ కానీ లేదంటే బ్రేక్ఫాస్ట్ కానీ మనం హోటల్లో తెచ్చినప్పుడు కానీ స్వీట్ బాక్స్ తీసుకున్నప్పుడు ఇలాంటి మనకి రబ్బర్ బ్యాండ్స్ అన్నీ వస్తూ ఉంటాయి మనం అనవసరంగా ఇవి మనకు వేస్ట్ మనకు అవసరం లేదు అనేసి పడేస్తూ ఉంటాము కానీ మనము ఇలాంటి వాటిని మళ్ళీ రీయూజ్ చేసుకోవచ్చు మనము 
సో నేను ఇలాగ కప్లో కానీ ఒక బాక్స్లో కానీ నేను కప్లో తీసి పెట్టినాను బాక్స్లో కూడా పెట్టుకోవచ్చు మనకు ఇలా వచ్చే రబ్బర్ బ్యాండ్స్ అన్నీ మనం పడేయకుండా ఒక బాక్స్లో తీసి పెట్టేసుకుంటే మనకు మళ్ళీ నెక్స్ట్ రీయూజ్ చేసుకోవచ్చు వాటిని మనకి ఏదైనా కానీ ప్యాకెట్స్ కానీ తర్వాత ఏదైనా వేరే వేరే వాటికి కూడా మనకు చాలా యూజ్ఫుల్గా ఉంటాయి అవి రబ్బర్ బ్యాండ్స్ సో వాటిని మనం మళ్ళీ పడేయకుండా ఇలాగ ఏ దానికైనా రీయూజ్ చేసుకోవచ్చు ఇలాగ మళ్ళీ ఏమైనా మనం యూజ్ చేసి పక్కన పెట్టిండే వాటికి ఇలా రబ్బర్ బ్యాండ్స్ వేసేసుకునేసి మళ్ళీ వాటిని నీట్గా యూజ్ చేసుకోవచ్చు మళ్ళీ ఇలాగా ఇది సెకండ్ టిప్ ఇంకా టిప్ నెంబర్ త్రీ ఇక్కడ చూస్తున్నారు కదా మీరు ఒక టూల్ బాక్స్ మనం ఎప్పుడు కిచెన్లో ఒక టూల్ బాక్స్ని పెట్టుకొని ఉండాలి నేను ఒక టూల్ బాక్స్ని ఎప్పుడు కిచెన్లో పెట్టుకుంటాను ఇక్కడ ఫ్రిడ్జ్కి పక్కన ఫ్రిడ్జ్ కేసిండే కవర్లో సైడ్కి పెట్టుకుంటాను ఎందుకంటే మనకి ఎప్పుడైనా అవసరం అవు అవుతూ ఉంటుంది ఈ టూల్ బాక్స్ ఎందుకంటే ఈ స్క్రూ డ్రైవర్స్ కానీ వాటితో ఈ కుక్కర్ లిడ్స్ వాటిని సడన్గా లూజ్ అయిపోతాయి అవి అవి లూజ్ అయిపోతే మనకు విజిల్ సరిగా రాదు సో అప్పుడు ఏమవుతుందంటే వంట సరిగ్గా కాకుండా అంటే రైస్ సరిగా ఉడకకుండా పప్పు ఉడకుండా సరిగా విజిల్ రాకుండా పొంగిపోయి అంతా అవుతుంది సో దానికి ప్రాబ్లం ఏంటంటే అదంతా ఈ లూజ్ కావడం వల్ల ఈ లిడ్ లూజ్ కావడం వలన సరిగా మనకు ఇది సెట్ కాదు సో మనం ఎప్పుడు దీని వీటిని టైట్గా పెట్టుకుంటూ ఉండాలి అప్పుడు అలాంటప్పుడు మనకు ఈ టూల్ కిట్ మన దగ్గర ఉంటే మనం నీట్గా వెంటనే తీసుకునేసి మనము వాటిని సరి చేసుకునేసి పెట్టుకోవచ్చు సో ఇది థర్డ్ టిప్ సో ఇది థర్డ్ టిప్ నేను ఇప్పుడు రెగ్యులర్గా ఇలాగే చేస్తూ ఉంటాను ఇంకా టిప్ నెంబర్ ఫోర్ టిప్ నెంబర్ ఫోర్ ఏంటంటే ఇక్కడ చూస్తున్నారు కదా మీరు బెల్లం వంట తీసుకున్నాను బెల్లం వంటను మనం మామూలుగా బెల్లం వంట తీసుకున్నప్పుడు ఏం చేస్తామంటే ఏదైనా కానీ స్వీట్స్ చేసేటప్పుడు కానీ లేదంటే ప్రసాదాలు చేసేటప్పుడు నైవేద్యం పెట్టేదానికి ప్రసాదాలు చేసేటప్పుడు కానీ స్వీట్స్ చేసేదానికి కానీ బెల్లంతో ఏమైనా వంటలు చేసేటప్పుడు మనం ఆ బెల్లాన్ని కొంచెము అంత అంటే మనం కడగము ఎందుకంటే డస్ట్ ఎక్కువ ఉంటు అది ఎవరు అందం ముట్టుకుంటారు షాప్లో నుంచి తెచ్చినప్పుడు అది మనం వాటిని అట్లనే డైరెక్ట్గానే యూస్ చేసేస్తుంటారు చాలామంది కానీ దాని మీద డస్ట్ ఉంటుంది దాన్ని కడిగి వేయాలంటే కడగలేము కాబట్టి కడిగిపోతుంది కడిగి వేయాలంటే అలాంటప్పుడు నేను ఏం చేస్తానంటే ఇలాగ పీలర్తో నేను ఫస్ట్ ఈ బెల్లం వంటని మొత్తం అంతా పీల్ చేసేసుకుంటాను అంటే పైన ఉండే డస్ట్ అంతా వెళ్ళిపోతుంది తర్వాత చాలామంది ఇట్లా రాయి తీసుకునేసి రాయి కానీ ఏదైనా పేపర్ మీద దంచుకుంటూ ఉంటారు దంచుతూ ఉంటారు దాన్ని అలా దంచడం వల్ల ఆ పేపర్ అంతా దానికి కొంచెం కలర్ అంతా ఆటుకునేసి ఆ కలరు కొద్దిగా పేపర్ కలర్ అయ్యేసి అదంతా కొంచెం డ డర్టీగా అయిపోతుంది సో అలా కాకుండా నేను నేను ఏం టిప్ ఫాలో అవుతున్నానంటే ఇలాగా కట్ చేసుకుంటాను చిన్నగా చాక్ తీసుకునేసేసి చిన్నగా చిన్న చిన్నగా మనము వెజిటబుల్స్ కట్ చేసినట్టు చిన్నగా కట్ చేసుకుంటే నీట్గా కట్ అయిపోయేసి నీట్గా వచ్చేస్తుంది ఇది బెల్లం అంతా వచ్చేస్తుంది సో ఈ టిప్ నేను ఫాలో అవుతాను ఇలాగా చేసుకోవచ్చు చూడండి ఇలాగ నీట్గా ఈజీగా కట్ అయిపోతుంది అప్పుడు తీసుకునేసి ఒక సపరేట్గా ఒక బాక్స్లోకి పెట్టేసుకుంటాను నేను సో మధ్య మధ్యలో మనకి ఏదైనా డ దాంట్లో ఇప్పుడు మామూలుగా బెల్లంలో కొద్దిగా పుల్లలు అలాంటివన్నీ వస్తుంటాయి అలా కట్ చేసుకున్నప్పుడు మనకు అప్పుడే కనిపిస్తాయి అప్పుడు నీట్గా తీసేసుకునేసి వాటిని నీ ఒక బాక్స్లో ఒక కంటైనర్లో పెట్టేసుకోవచ్చు ఇలాగ ఈ ఇలాగ నేను ఈ టిప్ ఫాలో అవుతాను ఇలాగ ఇలాగ మీరు కూడా మీకు కూడా నచ్చితే మీరు కూడా ఫాలో చేసుకోవచ్చు ఫాలో చేయొచ్చు ఈ టిప్ అంతే ఇలాగ అంత తీసుకునేసి చేసేసుకుంటాను చూడండి నీట్గా వచ్చేసింది పొడి అంతా ఇలాగ కట్ చేసుకున్నదంతా ఒక బాక్స్లో ఒక ప్లాస్టిక్ బాక్స్లో పెట్టేసుకుంటాను స్టీల్ బాక్స్ యూజ్ చేయకూడదు ఎందుకంటే ఒక రకంగా బ్లాక్ కలర్ వచ్చేసేసి అది అయిపోతుంది కలర్ చేంజ్ అయిపోతుంది బెల్లం పొడి అంతా సో నేను ఇలాగ ప్లాస్టిక్ కంటైనర్లో వేసి పెట్టుకుంటాను ఇందులో నేను ఇంకొక మెథడ్ ఫాలో అవుతాను ఇలాగ పీల్ చేసుకున్న తర్వాత బెల్లం అంతా బెల్లం ఉంటని బాగా ఇలాగ పీల్ చేసుకున్న తర్వాత మనం కట్ చేసుకునే దానికి కాదు అనేటట్టయితే ఇలాగ ఒకటి తురుముకునేది ఉంటుంది కదా గ్రేటర్ ఈ కొబ్బరి తురుము గ్రేటర్ ఉంటుంది కదా ఈ దీన్ని తీసుకునేసి నీట్గా తురుమేసుకుంటాను ఈజీగా తురుముకుంటే కూడా ఆ తురుము కొ బెల్లం తురుము అని అంటారు కదా బెల్లం తురుము అని అంటారు చాలా ఈజీ నీట్గా వస్తుంది అది చాలా పౌ స్మూత్గా పౌడర్ అంతా పౌడర్ లాగా వచ్చేస్తుంది బెల్లం తురుము చూడండి ఎంత స్మూత్గా వచ్చిందో 
ఎక్కువ మామూలుగా మనం బెల్లం ఎక్కువ వంటలకు కూడా యూజ్ చేస్తుంటాం కదా నేను అయితే రసంకి కొద్దిగా రసం వేసుకుంటాను తర్వాత సాంబార్కి వేసుకుంటాను ఏవైనా ఈ గొజ్జులు గొజ్జులు కానీ గొజ్జు చేస్తారు కదా వంకాయ గొజ్జు బెండకాయ గొజ్జు అని అలాంటి వాటికి కూడా మేము యూజ్ చేస్తాను నేను బెల్లము కొద్దిగా వేసుకుంటాము కాకరకాయ గొజ్జుకు కానీ కాకరకాయ కూర చేసినప్పుడు కానీ కొద్దిగా చేదు రాకుండా ఉండేదానికి ఇలాగా బెల్లం వేసుకుంటాం కాబట్టి నేను ముందుగానే ఇలాగ ప్రిపేర్ చేసుకొని పెట్టుకుంటాను సో మీకు కూడా నచ్చితే ఈ మెథడ్ మీరు కూడా ఫాలో కావచ్చు ఇది ఫోర్త్ టిప్ ఇలా అంత అయిపోయిన తర్వాత స్పూన్ పెట్టేసుకుంటే మనకు ఆ క్వాంటిటీ సరిగ్గా ఉంటుంది ఒక స్పూను హాఫ్ స్పూన్ అని అలాగ ఇంకా టిప్ నెంబర్ ఫైవ్ ఏంటంటే ఇక్కడ చూస్తున్నారు కదా ఇండక్షన్ స్టవ్ ఇండక్షన్ స్టవ్ ఉండే వాళ్ళకి నేను ఒక చిట్కా చెప్తున్నాను ఇది మామూలుగా మనం ఎక్కువ యూజ్ చేసే కొద్దీ ఇక్కడ మోటార్ నుంచి పెద్దగా సౌండ్ ఎక్కువ వస్తుంది సో ఆ సౌండ్ తక్కువగా వచ్చేదానికి నేను ఒక చిట్కా ఇప్పుడు చెప్తాను తెలియజేస్తాను మీకు ఇక్కడ చూస్తున్నారు కదా చూడండి ఇక్కడ ఒక బ్రష్ తర్వాత కొబ్బరి నూనె తర్వాత మిషన్ ఆయిల్ అంటే మిషన్ ఆయిల్ యూజ్ చేసి చేసే వాళ్ళు మిషన్ ఆయిల్ ఉండే వాళ్ళు మిషన్ ఆయిల్ యూజ్ చేయొచ్చు లేదు మిషన్ ఆయిల్ మా దగ్గర లేదంటే కోకోనట్ ఆయిల్ యూజ్ చేసుకోవచ్చు ఇలాగ ఉల్టా చేసేసినామంటే చూడండి ఇక్కడ ఇక్కడ మోటార్ ఉండే ప్లేస్ ఉంది ఇలాగా ఉంటుంది బాక్స్ లాగా దాంట్లో ఇంత చాలా డస్ట్ ఉంటుంది అదంతా మనము ఫిఫ్టీన్ డేస్కి వన్స్ మనం క్లీన్ చేసుకుంటూ ఉండాలి ఫస్ట్ బ్రష్తో నీట్గా క్లీన్ చేసేసేయాలి అంతా ఆ డస్ట్ అంతా కూడా నీట్గా క్లీన్ చేసేసుకోవాలి ఇప్పుడు మనం పైన అంతా క్లీన్ చేసుకుంటూ ఉంటాం చూడండి ఇలాగ సైడ్స్ ఇదంతా కూడా ఏమైనా వంట చేసేటప్పుడు కానీ పాలు కాచినప్పుడు కానీ పాలన్నీ పొంగి వంట అంతా చేసినప్పుడు అవంతా పొంగి ఈ సైడ్కి అంతా వచ్చేస్తుంది మనం పైన అంతా క్లీన్ చేసుకుంటూ ఉంటాం కింద అంతా మనం చూసుకోము సో ఇలాగ అంత క్లీన్ చేసుకున్న తర్వాత ఆ మోటార్ లోపల ఇలాగ కోకోనట్ ఆయిల్ వేయాలి ఈ డ్రాప్స్ అంతా కోకోనట్ ఆయిల్ డ్రాప్స్ వదలాలి లోపలికి ఆ మోటార్ మీద అంతా పడేసి అది సౌండ్ రాకుండా మనకి కంట్రోల్ చేస్తుంది అంత స్మూత్ అయిపోతుంది మిషన్ కూడా స్మూత్గా అయిపోయి మోటార్ కూడా సాఫ్ట్గా ఉంటుంది సౌండ్ ఎక్కువ రాదు నేను ఫిఫ్టీన్ డేస్ వన్స్ ఇలా చేస్తూ ఉంటాను అందుకని నాకు బాగా చాలా అంటే ఫైవ్ ఇయర్స్ నుంచి నేను యూజ్ చేస్తున్నాను ఇండక్షన్ స్టవ్ ఏమీ ప్రాబ్లం లేకుండా ఇలాగ నీట్గా ఉంది సో తర్వాత ఇంకొక టిప్ ఏమంటే మీరు ఇలాగ చూడండి ఇలా డస్ట్ అంతా ఉన్నప్పుడు ఏదైనా కానీ మనకు ప్లాస్టిక్ కానీ ఇలా ఎలక్ట్రిక్ థింగ్స్ యూజ్ చేసేటప్పుడు మనం వాటర్ యూజ్ చేయకూడదు వాటర్ యూజ్ చేస్తే అది ఎలక్ట్రిక్ థింగ్స్కి చాలా డేంజర్ అవుతుంది సో మనం వాటర్ యూజ్ చేయకుండా ఇలాగ ఆయిల్తోనే మనం క్లీన్ చేసుకోవాలి డస్ట్ అంతా కూడా ఇలా ఆయిల్ వేసేసి క్లీన్ చేసుకుంటే షైనింగ్ కూడా వస్తుంది షైన్ అవుతుంది మిషన్ కూడా బాగా బా ఇది థింగ్స్ ఎలక్ట్రిక్ మిషన్స్ చాలా బాగుంటాయి ఇవే కాకుండా వార్డ్ డ్రోప్స్ కానీ అంటే డెక్ డెక్లాన్ కనిపించే వార్డ్ డ్రోప్స్ కానీ తర్వాత ఏవైనా కానీ ప్లాస్టిక్ టేబుల్ మేట్స్ ఇలాంటివన్నీ కూడా మనము డస్ట్ ఎక్కువ ఉన్నప్పుడు ఆయిల్ వేసుకొని తుడుచుకోవాలి కోకోనట్ ఆయిల్ వేసుకొని తుడుచుకుంటే చాలా షైనింగ్ వస్తాయి షైన్ అవుతాయి తర్వాత ఇంకోటి ఇదే మెథడ్ మనము ఈ మిక్సీకి కూడా యూజ్ చేయొచ్చు మిక్సీలకు కూడా యూజ్ చేయొచ్చు చూడండి ఇలాగ మిక్సీకి కూడా ఒక్కొక్కసారి చాలా సౌండ్ వస్తుంది మనం వేసేటప్పుడు యూజ్ చేయి చేయంగా ఒక్కొక్కసారి చాలా సౌండ్ వస్తుంది ఎందుకంటే ఆ లోపల మిషన్ అనేది ఒక రకమైనగా అరిగిపోయినట్టు అయిపోయేసి సౌండ్ వస్తుంది సో మనం ఇలాగ ఫిఫ్టీన్ డేస్కి వన్స్ కానీ మంత్లీ వన్స్ కానీ ఇలా మోటార్ ఉండే ప్లేస్లో ఆయిల్ వేసుకోవాలి ఇలా ఆయిల్ వేసుకొనేసి నీట్గా స్ప్రెడ్ చేసేసి క్లీన్ చేసేసుకోవాలి చూడండి మిక్సీ కూడా ఎంత షైన్ అవుతుందో సో మనం కోకోనట్ ఆయిల్ యూజ్ చేసి డస్ట్ ఏదైనా ఉన్నా కూడా కోకోనట్ ఆయిల్ యూజ్ చేసి క్లీన్ చేసామంటే అంత షైనింగ్ అంతా వస్తుంది ఇక్కడ కూడా కింద చూడండి ఇక్కడ అంతా కూడా ఈ బ్రష్తో క్లీన్ చేసేసుకొని నీట్గా అంతా క్లీన్ చేసుకున్న తర్వాత ఆ లోపల కూడా ఆయిల్ వేసేసుకునేసి మనము ఈ డస్ట్ అంతా క్లీన్ చేసేసుకోవాలి ఆయిల్తోని ఇలాగా క్లీన్ చేసుకోవాలి సో ఇవి ఈ ఫైవ్ టిప్స్ నేను ఫాలో అవుతాను మీకు కూడా నచ్చితే మీరు కూడా ట్రై చేయండి ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ ఇవి నేను చెప్పాలనుకున్న ఫైవ్ టిప్స్ మళ్ళీ నెక్స్ట్ వీడియోస్లో మళ్ళీ కలుసుకుందాము ఈ టిప్స్ని మీరు ట్రై చేయండి ఇలా చేసుకోవాలి క్లీన్ చేసుకోవాలి నీట్గా బాగా షైనింగ్గా బాగా అవుతుంది షైన్ బాగా అవుతుంది సో ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ బాయ్